la información del de campamento de verano que es, eh, um, se llama Pais um, y la encargada de la escuela en de los campamentos, la señora McNeil, les ha dado la bienvenida. También se presentó a otra persona de la escuela que va a grabar este evento para que después ustedes puedan o otros papás puedan acceder a esta misma información. Así que vamos a empezar ahora y vamos a dividirlos en distintas eh, como habitaciones, pero lo vamos a hacer todos juntos. Así que cualquier pregunta que tengan, no duden en hacernos la pregunta. So tonight we are going to be giving you guys as much information um, as we can fit in for tonight for summer camp. And um, we'll take some questions at the end. Of course, we always have the chat open. We can answer some questions um, and get back to you. Um, and then uh, hopefully we'll give you a good start to get to know what will be happening for summer camp this summer. <laughs> La idea de hoy es darles toda la información posible sobre las, las opciones que va a ofrecer la escuela para este verano. Y al final de la reunión, ustedes van a tener la posibilidad de hacer todas las preguntas que eh, ustedes deseen. Así que esperamos que realmente pueda dar, darles mucha información y que ustedes puedan salir de esta reunión realmente con una idea clara de este programa. So the school day uh, is here, or the camp day. Um, it will start at 7.15. That's when students can arrive. You can see the dates here. Um, and then students will be leaving campus um, at 2.15, Monday through Thursday. And then we've got a whole range of activities that we'll be doing. And we'll go into more about them. Bueno, en primer lugar, les quieren hacer saber que el campamento Um, y tiene el mismo horario que la escuela, ¿no es cierto? 7 y 15 a 2 y 15. Um, y lo importante también que tienen que saber es que es los días lunes, martes, miércoles y jueves. O sea, no hay clases el viernes. Entonces, entre las 7 y 15 y las 2 y 15, ahora les vamos a explicar brevemente todo el tipo de actividades que van a hacer los niños en la escuela. Acuérdense, lunes a jueves mm -hmm. y clases los viernes. And first day of camp is June 16th. Primer día de clases es el 16 de junio. All right, so we are still working on our daily schedule, but this is a sample of what the day might look like. Uh, might be a little bit different for each grade level, um, but in the morning, between 7.15 and 7.45, as students arrive, they will be able to have a free breakfast. We will have time focusing on core content for math, reading, and eighth grade science. Um, we will have physical activity time, different sports, different things we will be doing outside. Um, also a free lunch in the middle of the day. Um, a lot of STEM, activity and club time. So they'll be able to have some choice and some different activities each day, um, possibly an elective. And then at 2.15, we will dismiss and pick up is from 2.15 until 2.30. Um, quick question. Um, this is going to be, it's not going to be offered uh, as a um, online program. This is all in person, all in person. Perfect. Uh, bueno, entonces acá tienen un poquito el, el horario que se va a hacer realizar cada día. Este es un, un horario genérico para que ustedes se den más o menos una idea. La pregunta que yo les hice es que cómo va a ser este, este campamento. Es muy importante que lo sepan porque hay algunas escuelas que van a ofrecer los campamentos virtuales. Estos campamentos son en persona, o sea que el niño va a tener que ir a la escuela. 7 y 15 a las 7 y 45 es el horario que les van a dar para tomar el desayuno. Después van a tener básicamente las materias eh, esenciales, matemáticas, lenguaje y para los niños de octavo grado, o sea, los niños que van a pasar el año que viene a octavo grado, les van a dar ciencias. Después van a hacer um, actividades físicas, después van a um, almorzar, um, después van a hacer algún tipo de actividades en ciencias um, o también puede ser un tipo de actividad de club, puede ser no sé, ajedrez o, o, o golf o lo que sea. Um, después tienen um, eh, las posibilidades de hacer alguna materia electiva que ellos pueden elegir y a las 2 y 15 
se termina el día y entre las 2 y 15 y las 2 y media es el horario en el cual los niños van a salir de la escuela. All right, so some of the things that we will be learning, um, we are definitely covering core content. We will be assessing um, students at the beginning of camp and at the end of camp to make sure they are learning and they are growing. Um, and then we'll also just be learning about the things that Ms. Lewis mentioned, which are some STEM programming, where we'll be doing entrepreneurship. Um, and then we'll talk a little bit more about those uh, in, in the next slides. ¿Qué es lo que van a aprender básicamente los niños? El campamento básicamente se va a tratar para que trabajen mucho en lectura, matemáticas y en ciencias de octavo grado. Ahora, es muy importante, a los niños les van a tomar un examen cuando los niños comienzan el campamento y después les van a tomar un examen antes de terminar. Ellos quieren verificar que el niño muestre un crecimiento en alguna de las tres áreas que el niño haya hecho, ¿no es cierto? O matemáticas, lectura y ciencias. Después hay una serie de actividades que un poquito ya nos hemos hablado, Um, y, y ahora ellos nos van a explicar un poquito con más detenimiento cuáles son las otras actividades fuera de las tres materias principales que son lectura, matemáticas y ciencia de octavo grado. All right, so um, one of our major focuses as a magnet STEM school is of course to bring STEM through to our summer programming. So we are going to do a lot of STEM activities, um, project-based learning, a lot of hands-on learning. We haven't had a chance to do that much this year, um, but as of now, we've been cleared to start doing those things, still with masks, still with small numbers in mind, but being able to get more involved in our learning at school, which we're very excited about. Um, focusing on skills for the global market, future career fields, we really like to help our middle school students start thinking ahead about all the opportunities that they have. And we've just listed here some sample experiences they might get to have, um, robotics, computers, coding, drones, engineering, game design, and of course, um, that career exploration piece as well. Um, in the types of activities that they're going to propose to the students outside of mathematics, lectura, and science of the grade, are what they call STEM. Ustedes saben que la escuela um, NIO es una escuela magna y STEM es la sigla para Ciencias, Tecnología y Matemáticas. Um, y básicamente en esta área lo que van a hacer es lo que no han podido hacer durante el año, que es ir a la escuela y en la clase poder hacer distintos tipos de experiencias en distintos tipos de áreas. Los niños van a poder tocar, armar, desarmar. Um, y um, la idea que, bueno, por supuesto, el, 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 la mezcla de no tiene la misma cantidad de niños que estaban antes de la pandemia, pero la idea es que con máscara um, y manteniendo la rigurosidad de estar separados, eh, puedan comenzar otra vez a interactuar con sus manos y, eh, en, distintas, en distintas actividades. Uh, van a hablar mucho sobre las distintas posibilidades del mercado um, de trabajo de los Estados Unidos um, para que los niños estén comenzando a pensar si algo de esto les interesa. Van a estar trabajando mucho con la parte de robótica, um, códigos, la parte de hardware de las computadoras, la parte de ingeniería, de diseño de juegos um, y también la exploración de distintas carreras para continuar sus estudios el día de mañana que terminen. Um, Va a haber una serie de actividades. Quieren recuperar un poquito lo que se ha perdido durante la pandemia, que lamentablemente se hicieron muchas cosas, pero bueno, la posibilidad de hacerlo ahora en persona cambió un poquito. Uh, we'll also be doing uh, entrepreneurship. We'll have a strand for certain students. Um, we'll be able to do some really great stuff. Uh, we'll be able to partner with some local businesses. We want students to see different career paths that they may not normally think about. Um, they're going to get a chance to actually use some skills to um, explore what it might be like to be an entrepreneur, um, the things that it takes to start a business. Um, we're going to be having guest speakers, um, chances for students to just learn from um, very successful business 
um, folks in the community. Um, and then they will be creating, um, you know, business plans and, and giving ideas and um, just all the things that go into entrepreneurship. Bueno, la otra idea es hablar con los niños también sobre distintas posibilidades de negocios o, o de trabajar en distintos negocios o de poner distintos negocios en la comunidad. Se van a invitar a distintas um, empresas, a distintas uh, personas que tienen distintos tipos de negocios algunos muy particulares, para que vayan y hablen con los niños, les expongan su forma de, de ver o tal vez de haber comenzado con este tipo de negocio diferente. Um, y creen que es una muy buena oportunidad para que los niños puedan hablar, puedan intercambiar ideas con, con estas personas que han tenido, por supuesto, una experiencia única. Así que creen que eh, esto es una gran oportunidad para los niños para poder ver las distintas oportunidades y la forma tal vez de encarar o pensar la posibilidad de tal vez poner, poner un negocio o, o, o poner algún tipo de empresa el día de mañana. All right, and another big focus, of course, after the tough year that we have had is on the social emotional wellness and learning of both the students coming to camp and you, uh, the parents, the families. So we do want to have a focus on developing um, mindfulness skills, interpersonal skills with our students, self-awareness. Um, we'll be providing some take home experiences for families if you want to get involved with some of the things that your child will be doing at camp. Of course, physical wellness time. Um, there will be some virtual events for families in the evenings. And we will, of course, have counselors all summer at our school available for support for your child as well. Bueno, y otra parte muy importante es la parte del aprendizaje social y emocional. E indudablemente, esta es una área que ustedes saben que ha tenido un, un gran impacto en la pandemia. Eh, y la idea es, bueno, los niños van a, a volver a la escuela, comenzar a trabajar con ellos otra vez, a intentar que los niños vuelvan a comenzar a trabajar a los niveles que se trabajaban antes, ¿no es cierto? Um, también dándoles ayuda, haciéndoles entender um, estos cambios y estas situaciones y estos periodos en los cuales hemos estado haciendo las cosas como, como se pudieron debido a la pandemia. También van a ser actividades físicas, um, también se van a ofrecer distintos eventos por computadora para que toda la familia participe y también los consejeros van a estar disponibles para los niños porque los niños, eh, este, este periodo de, de pandemia ha sido difícil para todos, maestros, um, personal escolar y en general para los niños y los padres, así que creen que esto es muy importante para recuperar un poquito el equilibrio que se tenía antes. All right, so part of our social emotional wellness plan for the summer is to work with one of our ongoing partnerships that we absolutely love at Neil, and that is Swing Pals. Um, and we have Doug here from Swing Pals, so I'm going to let him kind of introduce who they are, what they do, and some of the things they'll be doing at camp this summer. Thank you, Ms. Lewis, and thank you, Ms. McNeil, for inviting me. Uh, good evening, parents. Very, very excited to have this opportunity uh, this summer to provide uh, social emotional learning and also some really, really fun activities in the gymnasium playing golf. Um, just a little bit about Swing Pals. We've actually been at Neal Middle School for nine years now. This is our ninth year at Neal Middle School. And we work with over a thousand sixth graders every year at the four schools that we serve. So Swing Pals, most people look at Swing Pals and they see golf clubs and they see kids smiling and having fun. And that indeed is a big component of what we do. And at the same time, the much bigger component to our program is social emotional learning. Pablo? Oh, um, um... Otra de las opciones que quieren um, un poquito uh, hacerles saber es, uh, ustedes saben, el programa de golf ha estado durante nueve años ofreciéndose en la escuela, un programa que tiene muchos años y um, la persona que, que, que maneja este, este programa, el señor Dora, um, 
está con empezar a hablarnos el día de hoy sobre un poquito sobre ese programa. Um, y ustedes, y él lo que dice es, básicamente van a, van a trabajar en el gimnasio uh, con distintos tipos de ejercicios um, eh, que se aplica por supuesto, al golf. Pero la idea es um, darles una salida um, emocional um, y social a los niños que puedan verse, digamos, de alguna manera jugar um, y de alguna manera aprender un deporte al mismo tiempo que eh, también hacer ejercicio. O sea, que esa es la idea. Él quiere que ustedes sepan que este es un programa que ha durado mucho tiempo, pero que sigue durando y que muchos niños han trabajado con este programa. Así que ellos creen que Swim Pulse, que es así se llama el programa, um, continúe con los niños. Gracias. Uh, and so, parents, uh, when your child comes to camp, uh, they'll have an experience in the gymnasium where they will learn the basic skills of golf. And, and in the gymnasium, we use tennis balls. We don't use real golf balls, we use tennis balls. But in that process, they'll be learning the social emotional skills. Bueno, um, lo que les dice él, ¿cuál es la idea? La idea, los niños van a ir a la escuela y en el gimnasio él va a comenzar con distintos tipos de ejercicios. Um, y les quiero hacer saber que para un poquito de golf no van a usar las pelotitas de golf, que están dentro del gimnasio, van a usar pelotas de tenis. Pero básicamente les van a enseñar todos los ejercicios básicos de golf y, y lo que es el poquito les quiere hacer saber es que cuando el niño va y hace la actividad, la hace con otros niños. Entonces, de alguna manera, le permiten esa comunicación, ese divertirse, al mismo tiempo que aprende un deporte y hace una actividad. Gracias. And so, simultaneously, in addition to the golf skills, we'll also be running the social emotional skills. And there our coaches will break the group into smaller groups and they will work together to develop their mindfulness skills in small groups. Pablo? Bueno, y la idea es cuando lleguen, uh, por supuesto, al programa, lo van a dividir en grupos más pequeños. Um, cada, van a haber personas que van a manejar cada uno de esos grupos y van a buscar, por supuesto, de trabajar más la parte emocional. Acuérdense que los niños han quedado aislados durante más de un año y ahora de alguna manera hay que buscar esa reconexión y lograr que los niños de alguna manera salgan un poquito del cascarón que hemos hecho todos um, para protegernos durante, durante este periodo. Y la idea es esa. Estas personas van a estar constantemente trabajando con los grupos pequeños para lograr que los niños se vuelvan a reconectar, a reconectar social y emocionalmente. Gracias. And so the goal of the experience that your child will have with Swing Pals at Neil Middle School, by the time they graduate, they will have the skills to be able to make good choices, to be able to regulate emotion and make good choices. In other words, to develop mindfulness. Public? Bueno, entonces lo que les dice es, la idea es que el programa realmente ayude a los niños a lograr ese equilibrio social y emocional. Um, y que el niño otra vez tenga la posibilidad de, de elegir cuáles son las cosas que realmente valen la pena um, y que otra vez vuelva, digamos, a estar conectado a un poco la realidad que digamos, de alguna manera nos hemos salido todos con esta pandemia. Gracias. And so on graduation, I'm very excited to share with all the parents here this evening that upon graduation of the four days on Thursday, when, you, when the, your child graduates camp, everybody will have the opportunity to, and we're inviting every participant to be able to come, to actually to come to the golf course at some point after camp to truly experience swing powers at the golf course and get outside and get some fresh air. And that's an invitation that every camp participant will have when they graduate on the Thursday. Robert. Y la idea es que para el final del campamento ya los niños estén preparados para ya poder ellos mismos ir a jugar al golf. Y la idea es el día final, um, cuando ya sea el último día del campamento, invitarlos junto con las familias a que vayan a la cancha de golf y que ellos ya puedan ver realizada la posibilidad de jugar realmente con... Eh, estando en el lugar adecuado y con todas las lo, 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 lo que se necesita para jugar golf y salir. 
Uh, gracias, Pablo. Uh, thank you, parents. I really enjoyed. I cannot wait to to meet your children and uh, and provide a really fun experience and a safe experience for them at New Middle School in just a couple of weeks. So I appreciate it very much, and I'll say good evening to everybody. Pablo, the señor Douglas dice bueno, eh, primero él está muy ansioso de comenzar ya con este programa. Cree que el programa es, es muy bueno. Cree que lo que lo que va a ofrecer su impas es una muy buena posibilidad para que los niños puedan reconectarse entre sí y también para que hagan actividades um, de alguna forma como lo hacían antes, um, por supuesto manteniendo todas las medidas de seguridad y de contagio frente a la pandemia, que todavía de alguna manera estamos ahí, pero él cree que es una gran posibilidad para los niños para poder hacerlo y él les agradece no solo a la escuela, sino también a los papás que están presentes hoy. Um, Gracias. Thank you. All right, let's talk nuts, nuts and bolts of camps to answer some of the questions you guys have been asking. So um, as far as safety goes with our COVID-19 protocols, um, the camp is all in person. There are no virtual components in person Monday through Thursday, 7.15 to 2. Um, and we will be following the same procedures that Durham Public Schools has set out, whatever they may be at that time. And if those change, we will update you guys and we'll let you know um, how we'll be communicating with you in a little bit. Um, we for sure know this, and this will not be changing, um, that a mask is a requirement is in place. So just be prepared that your child will continue wearing a mask when they come to camp, um, just like they have been. And then, um, of course, if anything changes, we'll let you know, but as of right now, just be prepared for that. Um, and then um, as, um, as a safety procedure, um, you guys, if you have registered for camp, you've already given us an emergency contact. Those emergency contacts will be who can pick up students from campus. Um, just so we know who is approved to pick them up. If um, you have not registered, feel free to go ahead and go online and do that. The registration link is live. And then of course, in the event of emergency, we will have the front office running all summer long during the hours of our camp. So you'll be able to call the front office at any time. Muy bien. Um, cosas importantes para ustedes. Primero, Reiterar que este programa de verano es 100% en persona, no va a haber opción virtual. Um, con respecto a las medidas de seguridad debido a la pandemia, se van a continuar siguiendo todas las medidas eh, ya instauradas por el distrito. Eh, ustedes saben que les hacen unas preguntitas, si tuvo en contacto con alguien, si alguien los llamó, si tiene algún tipo de síntomas, eso todos los días se lo van a preguntar. Eh, continuar, bueno, también, por supuesto, mantener las distancias. Todo eso va a continuar exactamente como está aplicándose en este momento. Con respecto al uso de máscaras, creen que eso no va a cambiar. Los niños van a tener que utilizar sus máscaras durante todo el día. Y si algún tipo de procedimiento um, cambia, eh, ellos van a saber, a los niños y a ustedes también. Eh, con respecto a, muy importante, tienen que tener, los niños cuando se anotan en el programa, tienen que tener los teléfonos de los papás, pero ellos les solicitan que pongan a una persona en caso de emergencia. Porque en caso de que el niño se sienta mal, si su papá puede que no estén disponibles en ese momento, tiene que tener una persona porque el niño quiere buscarlo inmediatamente para que, ante la duda, no contagie a los otros niños. Y en caso de emergencia, si ustedes tienen algún tipo de emergencia, la escuela va a habilitar la oficina de la escuela. Ahí está el número, el 919-560-39525, para que ustedes llamen durante todo el verano mientras el campamento está abierto. O sea, cualquier cosa que ustedes quieran avisar a la escuela, o que necesiten decirle al niño, lo que sea, pueden llamar directamente a la oficina y la oficina le va a dar mensaje a los niños. Oh, you're muted, Miss Lewis. <laughs> this seemed to be the hot topic in the chat, transportation. <laughs> um, our bus, we will have buses available. They are free for camp, both for coming to and from school, as well as field trips. Um, but 
bus routes might be different than our traditional school year. So you might have a different stop. We will be emailing out bus assignments um, between June 14th and June 15th. That is when Durham Public Schools is able to get those to us. Um, so when you, if you're planning to have a bus rider, the pickup time, the location, and the bus number will be sent to you. And then if you are a car rider, a carpool, you will drop off at the front circle of the school and just enter through the front doors of the building. Um, and the earliest drop off time for that is 7, 10 a.m. And I do want to add on here, tomorrow is the last day to register for a school bus pickup. Um, after that, you can still register for camp, but you would have to provide your own transportation. So tomorrow evening, that is our deadline to get that information to Durham Public Schools to get a bus. So again, if you haven't registered and you want a school bus pickup, please do that today or tomorrow. Um, transporte, como todos ustedes saben, todos están haciendo preguntas sobre transporte. Es un tema súper duro. Um, bueno, con respecto al transporte, eh, les quieren hacer saber que los autobuses y las rutas que normalmente se usan para llevar a los niños a la escuela y de la escuela a la casa no van a ser exactamente las mismas porque por supuesto no están los mismos, no necesariamente van a venir todos los mismos niños. Así que las rutas y los números de los autobuses van a cambiar. Con respecto a cuándo ustedes van a recibir la información del horario y el número del autobús, y eh, las escuelas públicas de Durham les va a mandar a la escuela NIL entre el 14 y el 15 la información. O sea, acuérdense que el 16 es el primer día de campamento. O sea que un día de uno a dos días antes ustedes van a tener la información de dónde lo van a ir a buscar y qué autobús es el que lo va a ir a buscar. Con respecto a los que eh, no necesitan transporte, o sea que los papás han decidido traerlo a buscar con los niños, eh, los van a dejar como normalmente los dejaban en la escuela, ¿no es cierto? Entran en el círculo frente a la, de la, a la principal y ahí lo dejan al niño. Por supuesto, va a tener que tener siempre ese chequeo, esa palomita verde, que les van a hacer sus preguntitas y demás, que eso les van a dar acceso a que ustedes puedan acceder a eso, si no se lo van a hacer en la escuela. Y um, ¿cuál es el horario que ustedes más temprano pueden dejar al niño ahí? Es a las 7 y 10. Antes de las 7 y 10 la escuela no se va a hacer cargo de, eh, el, de los niños. O sea, que va a tener que esperar afuera y no hay nadie que los, los pueda cuidar. Así que a partir de las 7 y 10 no hay ningún problema. Acuérdense que el, el, el programa es de 7 y 10 a 2 y, eh, de 7 y 15 a 2 y 15. Lo otro que mencionó la maestra es muy importante. Mañana es el último día para aplicar al transporte. O sea, que hasta mañana a la tarde... Ustedes pueden entrar en el sitio de internet de la escuela, NIO. Cuando ustedes bajan un poquito, se divide en tres partes. En la parte izquierda, ahí van a encontrar eh, en, que dice Rice, um, en la parte donde dice Schedule. Y si ustedes apretan ahí, van a poder acceder al, um, al, al papel que escribirlo. Um, pero tienen tiempo hasta mañana. A partir de mañana a la tarde, o sea, estoy hablando del, jue del viernes, a partir del viernes ustedes pueden anotarlo, pero ya no van a tener el, el autobús asegurado y van a tener que ustedes hacerse cargo del transporte del niño a la mañana y a la tarde. All right. Uh, we had a question in the chat about attending each week. And yes, we would love students to attend every single week. We do understand that, of course, it's summer. Sometimes you, you may have things planned that you had a, ahead of time. Um, when you register, please let us know those dates ahead of time. Um, and most of you that have registered have, so thank you. Um, but yes, we would want your student to come to the majority of the weeks. Um, if you are looking at the weeks and you're like, I don't think we'll make most of them, that would be, um, that experience would not be as rich as your student coming most of the time. So we have about four full weeks and then two days on the beginning and end of camp. Um, and so 
please try to make all of them and let us know any days that you may be missing. We understand the summer happens um, and we want you guys to have fun during the summer. <laughs> well, um, contestando algunas de las preguntas que han puesto en el chat, um, hay un papá o mamá que preguntó cuántas clases tienen que estar para participar del programa. Y la escuela, acuérdense, el programa comienza el día 16 de junio. Último día de clases es el 4 de junio. Um, el 16 comienza el programa, va a durar cuatro semanas. Um, y por supuesto, ellos han hecho todo un plan para que eh, el niño durante esas cuatro semanas aprenda la, ma la mayor cantidad de cosas que ellos tienen pensado que el niño puede aprender. Por supuesto, ellos saben que es el verano, a veces pasan cosas de último momento, a veces quieren ir a algún lado o tienen que ir a algún otro, o quieren ir a la playa o quieren ir a la montaña, cosas pasan, por eso no hay problema, no necesariamente el niño tiene que estar absolutamente todas las clases, lo ideal sería que fuera todas las clases, pero no hay problema si no va a todas las clases, cuanto más vaya, más beneficiado va a estar, si no va a ir, simplemente que le hagan saber, que el niño le diga al maestro o ustedes se comuniquen con el maestro y le hagan saber, mire, eh, tal vez este día y este otro no va a estar presente. Acuérdense que van los días lunes, martes, miércoles y jueves. All right, so let's talk meals. Uh, lunch and breakfast will be provided to everyone free. That includes field trips. Um, if your student is on a field trip and there's extra food other than the bagged lunch that they're bringing from the school that the school has provided, they will have to pay out of pocket for that. So, you know, when we go to the fun places we go to, we're not going to pay for random gummy snacks and, and hot fries from the gift shop. And because we know also we want to prevent that bus ride back when everyone has talky gut we know how that is, look, we've been around middle schoolers. Um, so we also uh, want to encourage you guys, bring your snacks to camp. Um, we'll have times to eat snacks, bring a water bottle um, so that you can stay hydrated. Um, and then if you have any dietary restrictions that require a different meal than what our school's going to provide, you probably already know who you are um, you need to make sure that paperwork is done. You can contact me. And I've, I'm the one, if you got an email about tonight or you've been getting all my 50 jillion emails I send, <laughs> I'm the one to contact about those, okay? Um, if you need something other than milk or you need a different meal, contact me so that we can get that different meal substitution for you. Bueno, con respecto a las comidas, um, acuérdense, este programa va a proveer desayuno y almuerzo gratuito. Eh, también cuando vayan a algún tipo de excursión con la escuela, la escuela les va a, pro a, a proveer de, eh, ese almuerzo. Um, por supuesto, si el niño quiere comer alguna cosa que se ofrezca en alguno de los lugares que visiten, y por supuesto, es una vez que vino en la bolsita que entregó a la escuela, por supuesto, la va a tener que pagar de su propio dinero. Um, algo que tienen que considerar porque los niños a esa edad son muy propensos a comprar ese tipo de cosas. Um, también es muy importante que siempre tengan mucho líquido, hace calor, es vegano, así que um, tengan un considerado en eso. Pueden llevar también una bolsita de comida extra, si ellos quieren comer en algún momento determinado, Pueden pedir el permiso y pueden comer sin ningún tipo de problema. Si el niño tiene algún tipo de problema con algún tipo de comida, es alérgico o alguna comida que no le cae bien, por favor, háganle saber a la señora McNeil y ella va a buscar que de alguna manera modif se modifique o si, por ejemplo, si el niño tiene problema con la leche o a veces la nuez, hay distintas cosas, ella va a saber y el día que se le eh, ofrezca algo al niño, en ese, el niño o la niña en ese sentido, eh, ella va a modificar esa comida en particular para que el niño o la niña um, reciba algo que compense lo que normalmente le, le da algún tipo de problemas. All right, let's talk about the 
Oh, I'm going to skip that for right now, Ms. Lewis. Um, do you want to talk about communication as well, since you are heading up communication? Sure. Yeah. <laughs> yeah. So um, this is really, really important because camp is very short. Uh, if you think about it, we really only have um, four Mondays and that's it. So it's like a mini school um, with our weeks. And then of course we have those extra days at the beginning and end of camp. So um, first is email. Uh, you will be getting regular updates uh, via email. So uh, if you have not been getting emails from me, um, please put your name in the chat so that I can be sure to get with you or check that you've registered, call you, get the right information. So please give me your um, name in the chat if you're not getting my emails. And if you've changed your email at all, please let me know. Um, and then we are gonna be using a Remind, which is a, a free um, service that if you sign up for, if once I invite you, I'm gonna invite everybody, and you, you say accept, you'll get text messages to your phone um, updates. So that is the two ways we're gonna be communicating with you guys, email, and text messages through Remind. If we have to get in touch with you for emergencies, we'll be contacting your cell phone that you provide. Um, as far as you guys getting in touch with teachers, you know, the regular school year, you, you might wanna be talking to the teacher, emailing them. You'll have the teacher's emails, but with how short camp is, um, I'm not expecting everybody to really need to, need to get in touch with teachers that much. You're just going to need to be updated on, you know, bringing stuff to school for field trips or, you know, we're having a special event or the schedule for the week or things like that, um, which is primarily going to be email and uh, that Remind app on your phone. Bueno, en la parte de comunicación, ellos tienen básicamente dos ideas. La primera es cuando ustedes anotan a los niños, les piden un correo electrónico y a través de ese correo electrónico, la señora McNeil les va a enviar inmediatamente si ustedes anoten al niño, les va a enviar un correo. Si ustedes no están recibiendo, después de haberlo anotado al niño, si ustedes no están recibiendo ningún correo de parte de la señora McNeil, les pide que llamen a la escuela, por favor, y les hagan saber, tal vez algo estuvo mal en el correo que ustedes escribieron o que ellos anotaron o tal vez ustedes han cambiado de correo. O sea que es muy importante que el correo electrónico esté actualizado para que ella les pueda enviar mensajes. Lo otro que van a utilizar es una app que se llama Remind. Inmediatamente que ustedes anotan al niño en el programa, ella les va a mandar un correo electrónico y al mismo tiempo les va a mandar un mensaje por esta app que se llama Remind. ¿Para qué sirve esta app que se llama Remind? Ella les puede escribir a ustedes en inglés y ustedes pueden leerlo en español. Ustedes pueden escribirle en español y ella lo puede leer en inglés. O sea, ustedes eligen el idioma en el que ustedes quieran leer o escribir. Y el, el, el plan of Remind les da esa oportunidad, así que ustedes pueden mantener una comunicación fluida en inglés y en español. Con respecto a cualquier tipo de comunicación de emergencia, por supuesto la van a hacer a través del de número de teléfono que ustedes han puesto, los papás y la persona um, en caso de emergencia. Y también los maestros les van a dar los, los correos electrónicos, acuérdense que son cuatro semanas, pero bueno, van a tener ustedes las posibilidades de enviarle algún tipo de mensaje a los maestros, no hay ningún problema. Okay, sorry. Ooh. Okay, this is the Remind app. Um, if you haven't yet, you can quickly do that. I will send you this information as well if you haven't, and I will be inviting you. So you, you don't have to worry about it right now if you don't want to. Um, <laughs> but if you want to go ahead and sign up, you can for sixth graders, seventh graders, and eighth graders. Um, and then, Ms. Lewis, I'll let you take it away with field trips. Yes. All right. So we have been approved to, to take at least a couple of off-campus field trips this summer. Um, there will be a separate permission form for each field trip. 
Um, so each time we're having one, you will have to fill out <laughs> the big form again. And that's just a safety um, issue. So we know exactly which students are coming on which days. Um, if they do not submit their form by 8 a.m. on the day of a trip, they will not be allowed to attend. We cannot allow students on that field trip bus if we don't have that field trip form filled out. Um, camp t-shirts, students will each receive a t-shirt. They need to wear that on field trip days. And again, that's a safety thing so we can always find our group. Um, and parents, we ask that you do not pick up students early from a field trip. However, again, we know emergencies do happen. So in that case, um, Mr. Terrence Covington and Mr. Joe Biggs, they are the assistant principals that will be helping with camp this summer. They will be on campus all summer long. And if you do have an emergency, call the front office, ask to speak to one of them, and they will help you figure out how to get your child from that field trip. Bueno, en primer lugar les mostraron los, la información sobre las distintas um, apps que usan para Remind, para sexto, séptimo y octavo grado. No es importante que las anoten. Inmediatamente que ustedes lo anoten, la maestra les va a enviar eh, directamente la conexión para que ustedes puedan ya comunicarse con ellos a través de Remind. Con respecto a los... Las excursiones escolares han les han aprobado dos y por supuesto para poder ir eh, los niños van a tener que completar o las familias van a tener que completar una serie de preguntitas y traer el permiso. Ustedes le tienen que dar a los niños para que puedan participar. Ese permiso la escuela va a esperar eh, digamos, muy tarde, lo puede esperar hasta las 8 de la mañana que ustedes o oh, el niño entregue ese permiso. A partir de las 8 de la mañana, si no lo ha entregado el niño, no va a poder participar de esa excursión. Eh, todos los niños que mm, participen del campamento, se les va a dar una playera. Y esa playera la tienen que utilizar cada vez que salgan de excursión. Porque esa es la forma más fácil de poder encontrar cuando hacen cualquier tipo de actividad. Um, por supuesto, cuando los niños eh, han salido de excursión con la escuela, ustedes no van a ir a poder buscar antes de eh, horario, que los niños van a estar supuestamente haciendo cualquier otro tipo de actividad en distintos lugares. Así que si ustedes tienen algún tipo de emergencia, lo que les dicen es llamen a la escuela, llamen a la oficina de la escuela, acuérdense el 560-3955, y ellos van a comunicarse internamente para ver cómo pueden hacer ustedes o cómo puede hacer el niño o la niña para si tienen que volver o si ustedes tienen que encontrarse con el niño o la niña a otro horario distinto de que se suponía que iba a volver. All right. Questions. So we'll just have a time for you guys to ask questions. Um, put them in the chat or unmute if you would like to ask. Preguntas. Preguntas que ustedes tengan. Pueden escribirlas en el chat si ustedes quieren o pueden hacerla en forma oral. Uh, good afternoon. Can I, I want to get a clarity on um, the Remind app. So you send some um, text. Are we supposed to send that all to, yes, because my daughter is a rising sixth grade student. So should I send this text at to see whatever the number is to that number and then be accepted in the Remind app? Yep, then you'll be signed up. That's all you have to do. Okay. La pregunta que hizo la mamá es cuando la maestra mande eh, el mensaje por um, Remind, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Solamente tienen que aceptar, decir hola, a lo que ustedes quieran y automáticamente que ustedes lo aceptan el, la app lo que hace es, ustedes ya están en, establecido una comunicación y ustedes pueden después uh, recibir más mensajes o enviarles mensajes a esa persona. I just saw you guys both joined. I saw two folks join. And then we have a question in the, in the chat, Mr. Pablo. Uh, mom asking about how she can apply for bus, for transportation. If you register 
for summer camp. And so if you go online and you do that registration or you do, um, which is the same one that we put in the chat, you will automatically get, get your bus. You can get a bus if you put bus um, or you can do car. So if you register today or tomorrow, you can sign up for a bus. It, whenever you register is when you sign up for your transportation. They're not two separate things. Registration for camp, it, you will register for your bus at the same time. After tomorrow, mm -hmm. at tomorrow at like five, tomorrow night, you will have to bring your child to school yourself. We will not be able to do that. And then we have a question about drop off and pick up time. So once you're registered for camp, you'll get a confirmation email. If, if you register today or tomorrow, you can, you, you can get the bus. And then June 14th or June 15th, um, we will email you if you use email um, or call you if you don't use email. Most people are, and we will let you know the time and where the bus stop is. Bueno, respecto a la pregunta de cómo aplicas para el, tra el transporte, es cuando abras la aplicación para entrar al programa RISE, ahí te vas a hacer las preguntas si necesitas transporte o no, y automáticamente, si pones que sí, ahí te va a preguntar si lo quieres a la mañana, a la mañana y a la tarde, um, o si no lo quieres, y cuando contestes eso, automáticamente te van a asignar un autobús. Acuérdate que tienes hasta mañana a las 5 de la tarde, si tienes problema para poder entrar a la aplicación, te voy a dar mi número de teléfono y mañana me puedes llamar. Mi número de teléfono es el 697-9103. Me puedes llamar y yo te puedo ayudar con la aplicación. Con respecto, una vez que tú hagas la aplicación, vas a recibir un correo de ella diciéndote el niño está anotado o la niña está anotada. Y el 14 o el 15 de junio, ellos te van a enviar otro correo electrónico um, diciéndote, o correo electrónico, también lo pueden enviar por email, um, diciéndote cuál es la información del autobús, o sea, qué número es el autobús, dónde para y el horario en que para. And if you are dropping your child off, if you are driving them, um, the drop-off time is 7.15. So from 7.15 until 7.45 in the morning, that is drop-off and breakfast. So if you drop your child off after 7.45, they can still come participate, but they won't have the breakfast time. Um, and then pick up at the end of the day is at 2.15 p.m. Bueno, para los que van a buscar a sus niños con el automóvil um, o lo dejan por la mañana, el horario es de 7.15 a 2.15, es el horario del campamento. Lo pueden dejar a partir de las 7.10. Um, si lo llevan después de las 7.45 va a perder el desayuno porque de 7.15 a 7.45 es el horario que tienen dispuesto para el desayuno. And if you missed the beginning of these slides, uh, we will be posting this recorded video on our YouTube page. Um, so I posted that in the chat and you will also be able to find it from our school website. Bueno, y ella les dice que esto va a estar disponible para que tal vez ustedes hablen con otros papás y les digan um, si quieren escuchar toda la información sobre el programa. Ellos lo van a poner en el sitio de internet de la escuela también en YouTube para que distintas personas puedan mirar. Um, Galaxy S8, you, you can ask your question. You have your hand raised. Le están dando okay. permiso para que hable la persona que tiene un teléfono Galaxy S8. Levanto su mano. We'll go to Michaela. Go ahead, Michaela. Um, yeah, so about how many students are you expecting for grade level? Well, you can take yeah, that. So registration is still open, but right now we have about 30 to 40 students per grade level, and we would love to get 
50 per grade level. That would be our, our goal to have 150 students for camp. Um, so if you know of anybody that didn't join us tonight that you could share the registration link or the information with, please do. We still have room. We have a very big staff so we can still keep our groups small throughout the day. Um, but we want to see as many of our students as we possibly can this summer. Thanks. Well, la niña preguntó cuántas personas tenían registradas por grado. La maestra le dijo que 30 más o menos por grado esperan llegar a 50. Um, sería el número ideal, pero quieren 30 en este momento. Mom asked, another mom asked a question about how many kids are going to ride the same bus. That is something that transportation has to figure out. Um, we have not heard if they're at full capacity or if they will still be at the 12 students per bus, um, but they're working with the CDC and the health officials to determine what um, is considered safe for the summer. So that is something we can include in our emails to you. Uh, when we send out the bus information, we can let you know that. Bueno, con respecto a qué cantidad de personas van a utilizar el, el mismo autobús, ella no puede contestar, eso es una, una, es, va a depender de la cantidad de niños que se anoten, pero sí te quiere decir que um, el transporte va a tener que um, seguir las guías que ha entregado el Estado respecto de qué cantidad de niños y qué separación, qué separación tiene que haber entre ellos para que viajen seguramente. Lo que ella va a hacer es... Cuando envíen la información, suponte que te envían, bueno, te toca el autobús número 50, te van a decir qué cantidad de niños van a ir en ese autobús. Pero las medidas de seguridad se van a tener que respetar. Así que puede que un autobús haga dos o tres vueltas o que ponga más autobús, pero autobús, pero tiene que ver, no puede superarse una determinada cantidad de niños por autobús y eso viene dado por la de Uh, Galaxy asked a great question. First day of camp is June 16th. Bueno, el día del campamento, recuerden, es el 16 de junio y va a funcionar durante cuatro semanas. Will masks be provided or will the students have to bring their own? You, you need to wear your own, bring your own. Okay. If, yeah, I just want to be sure. We can help you out, but yeah. Mm -hmm. Okay. Good question, Michaela. We're excited. Good question. So, sorry, I didn't hear the question. Can you repeat? Oh, masks? Yeah. yeah. Masks. Oh, okay. Um, yeah. Um, bueno. Una persona preguntó si eh, la escuela iba a proveer las máscaras o si eh, lo, los niños iban a traer sus propias máscaras. Por supuesto, ellos sí, sí, sí. que ustedes traigan sus propias máscaras. Eh, si evidentemente el niño tiene algún percance, tiene alguna necesidad, ellos van a tener máscaras disponibles, pero la idea sería que traigan gracias. If you need help getting masks, you can, we'll give our contact information at the end. Just let us know and we can, we can get a hold of some for you. But they won't be provided to the whole group. Y ella, la maestra dice, bueno, si ustedes tienen, no tienen máscaras en casa, ella les pueden dar la información. Tienen que recurrir para que les den máscaras para poder estar en el programa. What we will be giving out to everyone are your t-shirts. So that's the size that you'll get when you registered. Um, you'll get your t-shirt on the first day of camp. Bueno, también les recuerdan que el primer día del campamento les van a dar a todos su playera para que todos tengan esta playera para que cuando salgan especialmente de excursión todos tienen que utilizarla. All right. <laughs> yeah, we are definitely excited to be in person. When I tell you that Miss Lewis and I have jam-packed this camp with as much stuff and fun things as we can, knowing that everyone was virtual, 
we are, your child's going to go home saying they learn one thing one day and one thing another day. And, you know, they may have done golf one day and built a robot the next. We're going to put all kinds of stuff in this camp. When I tell you we went crazy, we went crazy. So we know it's like, okay, let's go. We got a great um, activities um, for you guys. I see a question about the teachers. They will be Neil teachers. So your child will get to know Neil teachers, which is one of the benefits of this. And then the rules for being tardy, um, try not to be tardy is the If you are though, just check in at the front office um, and they will help you find, uh, Miss Austin is working in the front desk this summer and she'll help your child find where they need to go. Bueno. Varias cositas. ¿Quiénes van a ser los maestros? Los maestros van a ser los maestros de la escuela NIL, que van a estar en este programa. Um, si el niño llega tarde, el niño o la niña llega tarde, simplemente tiene que ir a la oficina y hacerle saber que va a estar ese día. Por supuesto, lo ideal es que todos lleguen en horario, pero bueno, puede pasar. Um, lo otro es, las dos maestras les vuelven a, re a repetir, eh, están más que emocionadas y, y ansiosas de comenzar esto. Han preparado muchas cosas en, después de tanto tiempo de no trabajar con los niños en forma personal. Han preparado muchísimas actividades para que realmente los niños lo disfruten. Y también lo quieren disfrutar, así que creen que realmente los niños van a volver a casa todos los días con muchas cosas para contarles que ellas les van a haber propuesto para eso. So here is um, how you can get in touch with us. Um, please don't hesitate to call, email us. Um, you can also text. And uh, we are so excited for summer camp to start. We cannot wait to meet all of you guys, get to know you guys as a family and get to know your child. We are so excited. And if you have not registered, please register by tomorrow so that you can get that bus transportation if you need it. Tell everyone you know there are plenty of seats. Um, and then Miss Lewis, I don't know if you want to add anything more. Um, just if you missed it earlier, we also have contact information for the summer administrative team. That is our AP. Um, seventh grade AP Terrence Covington and our eighth grade AP Joseph Biggs. They either one or both of them will always be on campus with us this summer. So as anything comes up, we do have administrators there as well. Bueno, y acá les han puesto los teléfonos y los correos electrónicos de las dos maestras. Si tienen cualquier tipo de pregunta o necesitan hacer la aplicación, me pueden llamar de cualquier manera. Mi número de teléfono se lo voy a repetir es el 6979103 y yo les puedo ayudar con la aplicación si no la han hecho. Um, acuérdense que hasta el día de mañana a las 5 de la tarde pueden aplicar y tienen asegurado el autobús. Lo otro que quieren recordar es que todos los días del campamento uno de los asistentes del director va a estar presente en caso que ustedes necesiten hablar con una autoridad superior a la de las maestras o cualquier tipo de Yes, thank you all for joining us. We are just so excited to have kids back on campus. After being virtual all year, we're, we're just thrilled. We're very, very excited. So like Mrs. McNeil said, don't be afraid to reach out if you think of questions. Um, I did see another question in the chat. Can a child attend camp if they are not a Neil student? Um, no, we cannot accept non-Neil students, but during public schools, um, each school does have a summer program. So wherever they are going, they should reach out to that school and find out what they are doing for the summer. Bueno, una pregunta fue si un niño de, que no pertenece a la escuela Neil puede ir a este programa. Ellas le dijeron que no, este es un programa específico para la escuela Neil. Si el niño va a cualquier otra escuela, a cualquier otra escuela públicas, todas tienen distintos programas de verano, así que les, les están diciendo, vayan, averigüen con la escuela y um, siempre hay disponible algún tipo de um, campamento de verano para cada escuela. Este es uno independiente y totalmente separado del general de los del distrito y lo hacen solamente para la escuela mía. You Galaxy, before we go, if you're a seventh grader right now, 
you're going to be, you are considered a rising eighth grader because you're rising into that next grade. All right. If you're an eighth grader right now, that means you're a rising ninth grader. That means you will not be able to go to this summer camp. You'll have to do one for high school. All right. So if you're a fifth grader now, you're good to go. Come on to camp. You're a rising sixth grader, Neil. Same thing for a current seventh grader and a current sixth grader. Cool. I'm glad I answered your question, Galaxy. Bueno, lo otro que preguntaron okay. es si los niños que están en octavo grado hoy pueden, part eh, pueden participar de, de este programa. No. Pueden participar de este programa los niños que están hoy en séptimo grado, o sea que el año que viene van a estar en octavo. Los que están en sexto grado, que el año que viene van a estar en séptimo grado. Y los que de quinto grado pasan a sexto grado el año que viene. O sea, los niños que están en octavo grado hoy tienen que hacer campamentos, pero de high school ya. Thank you, guys. Look out for this on YouTube. If you missed anything, um, like Miss Lewis said, contact us anytime. And we cannot wait to see everybody June 16th. Gracias por venir. Pueden buscar en YouTube la información y cualquier duda que tengan, comuníquense con las maestras. Gracias.